أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أبو عبد الرحمن بھائي أبو دابي تهكي پرشن کرے چن تيني صلاة الاستخار أحشم پور کے جانتے جائے چن اللہ نکور تهكي قلن انگي پراثنا جنو جه نفل صلاة আদায় করা হয় মূলত তাকেই সালাতুল ইস্তিখারাহ বলা হয় একটা কাজ নিয়ে সন্দেহপূর্ণ অবস্থায় কোন শুভ কাজটি করা মঙ্গলজনক সে বিষয়ে আল্লাহর নিকট থেকে ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে এই সালাত আদায় করা হয় কোন দিকে ঝোঁক ঝোঁক না রেখে সম্পূর্ণ নিরাবেগ ও খোলা মনে ইস্তিখারার সালাত আদায় করতে হয় অতঃপর যেদিকে মন টানবে সেদিকে কাজ করতে হবে এই জন্য ফরজ সালাত ব্যতীত ইস্তিখারার নিয়ত সহ দুই রাকাত সালাত দিনে বা রাতে যে কোনো সময় পড়া যায় ইস্তিখারার দোয়া এক রাকাত বিশিষ্ট ভিতরের সালাতে পড়া উচিত নয় বরং এক এর অধিক রাকাত বিশিষ্ট ভিতরে যে কোনো সুন্নাত নফলে পড়া যাবে নাইলুল আউতারের তৃতীয় খণ্ড 354 পৃষ্ঠা জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবী বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সকল কাজে ইস্তিখারা শিক্ষা দিতেন যেমন ভাই তিনি আমাদেরকে কোরআনের শিক্ষা সূরা শিখাতেন তিনি বলেন যে তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজের সংকল্প করবে তখন ফরজ ব্যতীত দুই রাকাত সালাত আদায় করবে ফরজ ব্যতীত শুধুমাত্র জাস্ট দুই রাকাত সালাত অতঃপর দুয়াটি পড়তে হবে দুয়াটি পড়ার কথা তিনি বলেছেন সেই দুয়াটি বুখারীর মধ্যে রয়েছে মিসকাতের মধ্যে রয়েছে 1323 নম্বর হাদিস আবু দাউদের মধ্যে রয়েছে 1538 নম্বর হাদিসে আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাগফিরুকা বিইলমিক ওয়া আস্তাগদিরুকা বিকুদরাতিক ওয়া আসআলুকা মিন ফাদলিক আল আযীম ফা ইন্নাকা তাকদিরু ওয়া লা আকদিরু ওয়া তাআলামু ওয়া লা আআলাম এইভাবে লম্বা একটি দোয়া এই দোয়াটি পড়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এখন দোয়াটি কখন পড়বে বুখারীর বর্ণনাতে যেটা আছে সুম্মাল ইয়াকুল অতবার সে যেন দোয়াটি বলে এই তো বোঝা যাচ্ছে সালাম ফেরানোর পর দোয়া করবে আবার একই রাবি কর্তৃক বর্ণিত আবু দাউদের হাদিসে আছে ওয়াল ইয়াকুল সে যেন বলে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সালাতের মধ্যে এটা হয় অন্যান্য হাদিস থেকে যেটা জানা যায় যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মধ্যে বিশেষ করে সিজদায় এবং শেষ বৈঠকে তাসাহুদ সালামের পূর্ববর্তী সময়ে বিশেষ দোয়া হিসাবে এগুলো পাঠ করতেন সহিহ মুসলিম মিসকাতের 894 নম্বর হাদিস 813 নম্বর হাদিস সেই হিসাবে ইস্তিখারার দোয়াটি শেষ বৈঠকে ধীরে ধীরে পড়া উচিত যদি সালাম ফেরানোর পরে উক্ত দোয়া করেন তাহলে বেশি দেরি না করে এবং অহেত কথাবার্তা না বলে দুই হাত উঠিয়ে দোয়া দোয়াটি পড়তে হবে এবং এই দোয়াটি পড়ার পূর্বে অর্থাৎ হাত উঠিয়ে শুরুতে হামদ হামদ সানা পড়তে হবে হামদ এবং দরুদ পড়তে হবে যেমন আমরা যেটা বিভিন্ন বক্তব্যের ক্ষেত্রে বলে থাকি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নাবিয়া বাদা এটা অথবা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল করিম এভাবে বলে তারপরে দোয়াটা শুরু করতে হবে আবু দাউদ 1481 নম্বর হাদিস 88 থেকে 90 1488 থেকে 90 নম্বর হাদিস তো এভাবে দোয়াটি পড়ে তারপরে মন যে দিকে চাইবে অর্থাৎ কোন দিকে বেশি ঝুঁকবে সেদিকে পড়ে কাজটা করতে হবে জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম